，幸会不可无十九，盛宴当须有肥蚝。没品尝过湛江炭烧生蚝的味道，就等于没来过这座城市。但湛江生蚝又何止炭烧这一做法？深夜时分，各路口味刁钻的夜食者，陆续结束了夜生活的最后序曲。经营夜食店的王志德，把最后一桌食客送走了，却没有就此结束一天的忙碌。哎嗯，哎，这个猪啊，不，你看，我的农人都可以啊，我老家的，看人家的那个，那个生，那个生肖，那老条家生肖，老家个，那农人，那个好嘛的。食不厌精，快不厌细，这些看似简单的烹调方式，是王志德和后厨反复钻研了两个多月的结果。爱好总能激发人的无限动力，餐饮者总避免不了要与时间赛跑。王志德，湛江人称他为“豪爷”。原本在广州从事广告设计的他，十二年前不顾家人反对。回乡做起了湛江生蚝的小生意。每年六月至八月是湛江生蚝的繁殖期，也是王志德最操心的时候。怎样在生蚝既瘦又小的时候留住食客的胃，这是一道大难题。我作为湛江人呢，我是特别喜欢吃生蚝。每次吃生蚝呢，我就想到烧烤。但是我想，湛江生蚝这么好吃，能不能多点做法，多点吃法？所以呢，我就迈出了第一步。驱车十五公里，王志德来到了最熟悉的湛江通明海湾。创业之初，为了寻找优质蚝源，他跑遍湛江所有咸淡水港湾。最后在这里和豪民寿哥相遇。进入农历五月，港湾里的所有豪民都忙于修排下苗，明知没好可买，王志德还是隔三差五的前来拜访。我们是为了看看它那个水有没有被污染，还有那个好呃长多树好不好？生蚝是非常古老的食物，在湛江遂溪曾经发现了七千多年前的蚝壳。蚝属于滤食动物，以漂浮的藻类和微生物为食。它通过震动鳃上的纤毛，在水中产生气流，让水进入鳃中。然后通过纤毛来筛选水中的悬浮颗粒进食。一只成年蚝一个小时可以过滤十斤海水。生蚝从育苗到分苗，再以串联吊养的方式移到深海处，这个过程需要七到八个月。宝石、河口、洋流、台风带来的微生物，一只肥美的湛江蚝需要吊养两到三年，而一般生蚝一年半到两年左右就可以收成。自从湛江遂溪县第一个炭烤生蚝问世，宵夜里炭烧湛江生蚝的热度就从这个偏远的小城蔓延开去，并持续了近四十年。虽有历史，但湛江生蚝一贯被烙下了
难登大雅之堂的印记。近十年来，王志德正努力改变这一印象。我是选最好的好，然后在好清洗的过程呢，我就费的比别人的成本都高很多。全的是用机器啊，还有再经过人工扫刷，还有流动的水不断的在刷洗它，表面的泥全部擦得干干净净。用广告人的思维和审美创作美食，从里到外给湛江生蚝带来新元素和新标准。传统的基本就是蒜蓉，因为蒜蓉呢，很多人呢吃了就是咬一些烤气嘛，我就想到。能不能用一些水果来代替这种蒜蓉？所以呢，研究出来有几种呢，呃，大家都蛮受欢迎的。从蒜蓉好到水果好，从芝士好到酸汤好，从广告人到烧烤佬，再到生蚝专门店创始人，王志德整整用了十一年时间，把单一的炭烧生蚝做成月下好宴。因为热爱，王志德既把开店做好当谋生的手段，更是实现内心理想的寄托。在烟火缭绕的日常里，我们看到了宵夜界里新一代的坚持。与创新。位于新兴县西南部的大江镇，青山绿水的生态环境被视为珠三角的后花园。平时都要去行山噶，有时行山中意去河溪、溪下底有冇啲秘密？在这个后花园长大的吴新林，是大江镇出了名的山人。他的出名不仅因为他一有空就喜欢往山里跑，而是他敏锐的视觉总能发掘山溪里的美味。以前呢，这个生活困难咯，出口人，父母用姊妹，当时梗系食唔饱啦，搵下山乜都讲去先，捉下鱼，捉下虾，下顶搵餐。因为要填饱肚子，所以老往山里跑。从前的习惯跑成了如今的爱好。而每次上山，吴新林总会自然而然地带上一包诱饵，把诱饵半遮半掩地铺盖在山溪里的石缝下。有三几分钟得噶，有下车落去食嘢，咪捉住佢啦。不到十分钟，小型的山螃蟹沿着诱饵四伏而出。有时又几斤，有时又三斤呢，咁样捉餐啦。本来想捉呢，坑螺个，呀你真系捉唔到，捉呢上下拉法。吴新林带着些许收获和少许遗憾，结束了一天的忙碌。无论身居高山。还是一傍大海，老广对一日当中的第四餐总是充满了激情和期盼。那你今日冇食啊？你用呢个货不？等你沙拉去不？哇，今日你有啲货咧，好多啲咧，点会啱仔噶啦？点啊？哦，兄弟啊，今日十点钟过来食宵夜啊！山螃蟹，当地人称为虾辣，虽然体型较小。但有着丰富的蛋白质、脂肪和多种维生素，有清热散血功效。一天的忙碌下来，总想有一些地道的美味来犒劳疲惫的身躯。即将进入大山的宵夜时段，当地的乡厨谭青青用自己特有的方法来烹调这一顿宵夜。哎，今日阿林哥做的虾辣味啊，好靓噶，比林哥食边啦。油炸虾辣、虾辣鸡蛋汤、蓝脚炒米粉，虽然都是新兴宵夜的特色，但是在吴新林和盘青青的心中，
，少了山坑螺的味道和吸螺肉的过程，总感觉不够完美。我那山抓了三坑螺个嘛，腿也变得水大，不得多睇唔到。我睇可能今年台风比较多，雨水变得多，三坑螺比较难捉啲。大家听日去继续，后日仲再接到大家搵坑螺，大家饮杯醉住啊！有有有有。明天就是中秋节了，除了必备的月饼外，新兴人的赏月餐桌上更是少不了鲜味的紫苏炒螺。山坑螺系栖息于底泥、富含腐殖质的干净水域环境，常以泥土中的微生物和水中浮游植物、幼嫩水生植物、青苔等为食。山坑螺昼伏夜出。体型小巧尖长，颜色与溪流里的石头相近。想要在白天摸到它们，丰富的经验才是关键所在。靠自己的眼力睇啦，都系日头全部要靠饭食头，搬树叶，搬出来噶。阳光明媚的正午，山坑螺偶尔会冒出来享受日光浴。对于吴锡林来说，四个小时反复的低头弯腰，总算有了点收获。用清水隔天静养，令其吐清杂质，去除泥味，是一个不可缺少的过程。一年一度的中秋佳节，紫苏炒山坑螺是新兴人最佳的赏月美食。山坑螺属风寒食材，而紫苏叶能散表寒，两者的组合属于食疗里的黄金搭配。萝卜、猪、猪肉、羊皮、红麦、猪肉。过去，山坑螺是给人们填肚子的凑合植物，时至今日，它已演变成新兴人的心头好。而在烹调上，除了有传统的紫苏爆炒外，还创新了不少搭配，如山坑螺焖鸡、山坑螺猪骨汤。从螺口处轻轻一吸，顺势滑入口中的螺肉，细嫩异常。山坑螺不属于名贵食材。最多只能算是家乡美味，但每一个新兴人都爱它的鲜、爽、香，这也是吴新林向往大山的原因之一。